তো ডাটা মাইনিং শুরু করার আগে আমাদের আরেকটা প্রধান কাজ হচ্ছে ডাটাটাকে প্রি প্রসেস করে নেওয়া তো এই ডাটা প্রি প্রসেসিং এ আসলে আমরা কি কাজগুলো করব সেই কাজগুলো সম্পর্কে এখন শুধু একটু থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন করব আমরা আজকে এরপর যখন আমরা ক্লাসিফিকেশন বা ক্লাস্টারিং অ্যালগরিদম গুলো দেখব তখন এগুলোকে আরো প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তখন আমরা এই জিনিসগুলো আরো ডিটেইলস দেখব হ্যাঁ ডাটা প্রি প্রসেসিং এ আমাদের মূল উদ্দেশ্য কি যে আমি যখন একটা ডাটা সেট কালেক্ট করতেছি ধরেন আপনি স্বপ্নর লাস্ট এক বছরের কোন একটা ডাটা সেট নিয়ে ওদের লাস্ট এক বছরের ট্রানজেকশন ডাটা আপনাকে দেয়া হলো একজন ডাটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে আপনার কাজ হচ্ছে এই ডাটাটাকে স্বপ্নের ডাটাটাকে অ্যানালাইসিস করে ওদের টার্গেট কাস্টমার গ্রুপ বের করবেন কোন গ্রুপ থেকে প্রফিট ভালো হচ্ছে কোথায় আরো বেশি এমফেসাইজ করা দরকার কোন কাস্টমার গুলো হচ্ছে ঝরে পড়তেছে কেন পড়তেছে সেই রুট রিজন গুলো আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে দেওয়া হলো তাহলে এইগুলো হচ্ছে টাটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে আপনার কাজ এখন স্বপ্ন আপনার যে ডাটা সেটটা দিছে ওটা বেসিক্যালি ওদের রোয়া ডাটা সেট ওদের প্রত্যেক দিন যে ট্রানজেকশন গুলো হচ্ছে সেই ট্রানজেকশনের ডাটা ওই ডাটা সেটে রয়ে গেছে এখন এই ডাটা সেটটা নিয়ে আমরা ডিরেক্ট আসলে ডাটা অ্যানালাইসিস বা ডাটা মাইনিং অ্যালগোরিদম গুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না এই ডাটা মাইনিং অ্যালগোরিদম ইমপ্লিমেন্ট করার আগে আমাদেরকে ওই ডাটা গুলো প্রসেস কিছু প্রি প্রসেসিং করে নিতে হয় ডাটা মাইনিং এর প্রথম স্টেপটাই হচ্ছে ডাটা প্রি প্রসেসিং অ্যান্ড ডাটা ক্লিনিং এখানে আমরা বিভিন্ন আননেসেসারি অ্যাক্টিভিউট কারণ লাস্ট এক বছরে যদি আমরা স্বপ্নের ডাটা চিন্তা করি এটা অনেক বড় একটা ডাটা সেট হবে এখন এই ডাটা সেটটা নিয়ে যখন আমরা কাজ করতে চাবো সেখানে অনেক ইরেলেভেন্ট ডাটা থাকবে হয়তো কাস্টমারের আপনি এই মুহূর্তে অ্যানালাইসিস করতে চাচ্ছেন যে কাস্টমার ঝরে পড়ার কারণ সেখানে সে কোন দিন কত টাকা হচ্ছে পেমেন্ট করছে প্রত্যেকটা ট্রানজেকশনের হিস্ট্রি আছে সেই টাকার এগেনস্টে কত টাকা ভ্যাট বা ট্যাক্স কাটছে ওটা কোন সময় সে ট্রানজেকশনটা করছে সব তথ্য আছে হয়তো আপনার কাস্টমার ঝরে পড়ার কারণের সাথে সবগুলো ফিচারের আপনার দরকার নেই বা আপনার পার্টিকুলারলি এই মুহূর্তে ধরেন চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে আপনি রিসার্চ করতেছেন বা অ্যানালাইসিস করতেছেন তাহলে বাকি অংশের ডাটা গুলো আসলে আপনার দরকার নেই তো এই যে আননেসেসারি ডাটা আমাদের রিমুভ করার প্রয়োজন হতে পারে ও যেটাকে আমরা বলতেছি ডাটা অবজেক্ট যে ধরেন আপনি যখন চট্টগ্রামে রিসার্চ করতেছেন আপনি ঢাকা বা অন্য অন্য ডিভিশনের সব ডাটাকে রিমুভ করে দিচ্ছেন এই ডাটা অবজেক্ট গুলোকে আমরা রিমুভ করার প্রয়োজন হতে পারে অথবা পুরো একটা অ্যাক্টিভিউটকে আপনার রিমুভ করার প্রয়োজন হতে পারে ধরেন আপনি যেই অ্যানালাইসিসটা করতেছেন সেই অ্যানালাইসিস এ হয়তো ট্রানজেকশন নাম্বারটার কোনো দরকার নাই কিংবা আপনি কোন মেথডে পেমেন্ট করছেন সেই মেথডটার হয়তো রেলিভেন্সি নাই তাহলে পুরো ওই অ্যাক্টিভিউটটা ধরেই পুরো ডাটা সেটের যত লক্ষ ইউজারের ডাটা আছে পুরোটা থেকে আপনি এই ডাটা অ্যাক্টিভিউটটাকে রিমুভ করে দিতে পারেন তো এইগুলো সবই বেসিক্যালি ডাটা প্রি প্রসেসিং এরই পার্ট তো আমাদের যখন আমরা ডাটা অ্যানালাইসিস করতে চাই আমাদের তিনটা ফ্যাক্টর খুবই গুরুত্বপূর্ণ টাইম কস্ট আর কোয়ালিটি এই তিনটা নিয়ে কাজ করার জন্য মূলত আমাদেরকে বিভিন্ন প্রি প্রসেসিং করতে হয় তো এখানে ষাটটা প্রি প্রসেসিং টেকনিক এর কথা দেওয়া আছে আমরা এই ষাটটা নিয়ে মূলত আজকে আলোচনা করব আমরা ডাটাটাকে প্রি প্রসেসিং করার জন্য এখানে ষাটটা টেকনিক বলছে প্রথমে হচ্ছে এগ্রিগেশন এগ্রিগেট করা মানে কি একত্রিত করা তাই না অনেকগুলো ডাটাকে ভিন্ন ভিন্ন সোর্স থেকে আগত ডাটা হতে পারে বা ভিন্ন ভিন্ন টাইপের ডাটা হতে পারে এদেরকে আমরা মার্স করে বা একত্রিত করে একটা সিঙ্গেল ডাটা সেট তৈরি করব সেটা হচ্ছে মূলত আমরা বলি হচ্ছে এগ্রিগেশন প্রসেস এগ্রিগেশন প্রসেস নিয়ে আর একটু ডিটেলস আমরা পরে দেখব এরপরে হচ্ছে স্যাম্পলিং স্যাম্পলিংটা কি যে আপনার আমাদের ডাটা মাইনিং এ পুরো ডাটা সেট আপনার হয়তো এক লক্ষ বা দুই লক্ষ ইউজারের প্রতিদিনের ট্রানজেকশনের ডাটা আপনার কাছে আছে স্বপ্নের পুরো ডাটা সেট নিয়ে আমরা অ্যানালাইসিস করি না নর্মালি এত ডাটা সেট নিয়ে অ্যানালাইসিস করলে আমার মডেলটা অনেক কমপ্লেক্স হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি প্রত্যেকটা অংশ থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ ডাটা নেই নিয়ে সেই ডাটাটাকে অ্যানালাইসিস করি এই যে রিপ্রেজেন্টেটিভ ডাটাকে আমরা সিলেক্ট করতেছি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্যাম্পলিং তারপরে থার্ড যেটা সেটা হচ্ছে ডাইমেনশনালিটি ডিডাকশন ডাইমেনশনালিটি কি আমার একটা ডাটা সেটে বা একটা টেবিলে যতগুলো ফিচার বা যতগুলো অ্যাট্রিবিউট আছে বা যতগুলো কলাম বলতে পারি আমরা যতগুলো কলাম আছে সেটাই আসলে তার ডাইমেনশনাল ডাইমেনশনালিটি যেমন আমি যদি একটা পয়েন্ট কে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই এক্স একটা বিন্দু এটার বা পি একটা বিন্দু সেটার এক্স আর ওয়াই দুইটা যদি ভ্যালু এক্সিস চিন্তা করি আমরা 
তাহলে ওই টেবিলের ডাটাটা হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল ডাটা যদি আমরা জেড এক্সিস চিন্তা করি তাহলে থ্রি ডাইমেনশনাল ডাটা আবার ইমেজ গুলোর ডাইমেনশনালিটি আরো অনেক বেশি হয় जिसटुकु पारा दे ट्रांजेक्शन नम्बर फर एक्साम्पल वन जिरो वन डाटाग्रिगेशन उद्देश्य हम मुहूर्त इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन दरकार नहीं प्रोडक्ट क टोटल मूलतिगेशन प्रत्येक गुगल की उंटर चेन्ज कर प्रयोजन प्रत्येक क्षेत्र मूलत डाटा तीन टेस्ट 
আমি যে বললাম ধরেন আমি স্বপ্নের ডাটা সেট থেকে একটা এগ্রিগেটের ডাটা সেট তৈরি করব আমার ডাটা অ্যানালাইসিস এর জন্য তাহলে আমার প্রথম কাজ কি স্বপ্ন কাজ থেকে ডাটা সেটটা কালেক্ট করতে হবে কারণ স্বপ্ন তাদের ডাটা সেটটা কোথায় পাবে এটা হতে পারে আমি যদি ডাইরেক্ট স্বপ্নের কাছ থেকে নেই আমি হচ্ছে তাদের কাছ থেকে ডাটা নিচ্ছি এটা তো আমি সেকেন্ডারি ইউজার কিংবা যদি তারা প্রাইমারি ডাটা সেট তৈরি করে তারা আসলে কোথা থেকে ডাটা নেয় তারা হয়তো বা তাদের ওয়েবসাইটে ডাইরেক্ট ডাটাবেজে ডাটা ইনসার্ট করতেছে হতে পারে কোনো আইওটি ডিভাইস থেকে অটোমেটেড ডাটা তৈরি হচ্ছে হতে পারে আপনি কোনো সোশ্যাল মিডিয়া থেকে একটা ডাটা সেট তৈরি করতেছেন যেই জায়গা থেকে আপনি ডাটাটা কালেক্ট করেন না কেন আপনার ডাটা এগ্রিগেশনের প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার কোন একটা সোর্স থেকে ডাটাটা কালেক্ট করতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে আমি যে বললাম যে স্বপ্নের পার্ট প্রত্যেকটা ট্রানজাকশন আমি সাম করে একটা ডে ওয়াইজ ট্রানজাকশন ডাটা তৈরি করতে যাচ্ছি তার মানে আমি কোন একটা প্রসেসিং করতেছি এখন আমি ডে ওয়াইজ যখন ডাটাটা তৈরি করলাম এখন তারপরে কাজ কি আমি ডাটাটাকে ইউজারের সামনে কিভাবে প্রেজেন্ট করব আমি হতে পারে একটা টেবুলার শেপে প্রেজেন্ট করতে পারি আমি একটা গ্রাফ আকারে দেখাইতে পারি যে প্রতিদিন সাবার আউটলেট থেকে স্বপ্নের কত টাকা সেল হচ্ছে সেল কি এই মাসে প্রতিদিনে বাড়ছে নাকি কমছে এটা আমি একটা গ্রাফ আকারে দিতে পারি একটা টেবিল আকারে দিতে পারি তো ডাটাটাকে আমি কিভাবে প্রেজেন্ট করব তো ডাটা এগ্রিগেশনের মোটামুটি এই কনসেপ্ট এরপর যখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব তখন আরো হয়তো এগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলস দেখতে পারবো যে এখানে আর একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেওয়া আছে ডাটা এগ্রিগেশনে আমরা কি এই শব্দটার সাথে পরিচিত কিনা ওয়েব ডাটা ইন্টিগ্রেশন কেউ কি পরিচিত আছি অনেকেই প্রফেশনাল কাজ করেন ডাব্লুডিআই বা ওয়েব ডাটা ইন্টিগ্রেশন যে টার্মটা আগে শুনেছি ওয়েব ডাটা ইন্টিগ্রেশনের কনসেপ্ট হচ্ছে যে আমরা নর্মালি একাধিক সোর্স থেকে যখন একটা বড় ডাটা সেট তৈরি করা হয় ধরেন ফর এক্সাম্পল বুয়েট কি করলো যে ঈদের সময় যে তারা চিন্তা করলো যে হিউজ পরিমাণ আমাদের রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয় তো তারা একটা রোডের এক্সিডেন্ট রিলেটেড রোডে কি কারণে এক্সিডেন্ট হচ্ছে কোন অঞ্চলে এক্সিডেন্টটা বেশি হচ্ছে কোন টাইমে এক্সিডেন্টটা বেশি হচ্ছে তার পিছনে কি রিজন থাকতেছে এগুলো নিয়ে তারা একটা ডাটা সেট তৈরি করতে যাচ্ছে এখন তারা এই ডাটাটা কিভাবে কালেক্ট করবে তাদের নিশ্চয় একটা গবেষণা টিমের পক্ষে পুরোটা অঞ্চলে মানে সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা অঞ্চলে যে বসে থেকে ডাটা কালেক্ট করা সম্ভব না তারা কি করতে পারে তারা তাদের কিছু সার্ভে আর রাখতে পারে তারা এই এক্সিডেন্ট রিলেটেড যে অনলাইন পোর্টাল গুলোতে নিউজ হয় সেই নিউজ গুলো থেকে ডাটা এক্সট্রাক্ট করে নিতে পারে কিছু ডাটা তারা ফেসবুক বা টুইটার এগুলো থেকে কালেক্ট করতে পারে তাই না সার্ভে ফর্ম দিতে পারে তারা যে সার্ভে ফর্ম গুলোতে হয়তো আপনি আমি পূরণ করলাম যে আমি আমার আশেপাশে কয়টা এক্সিডেন্টের ঘটনা জানি সেগুলো সম্পর্কে তথ্য দিলাম এই যে ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে তারা ডাটাটা কালেক্ট করতেছে এই ডাটা গুলো আসলে এক এক জায়গা থেকে এক এক ফরমেটে আসতেছে ডাটার যে ফরমেট আমি একটা গুগল ফর্ম থেকে সার্ভেতে যে ডাটা নিচ্ছি সেটার ফরমেট নট নেসেসারি সেম হবে তাই না আপনি একটা অনলাইন নিউজ পোর্টাল থেকে ডাটা নিচ্ছি সেটার ফরমেট আরো ডিফারেন্ট হবে তাহলে ভিন্ন ভিন্ন যে হেটারে জেনাস ডাটা গুলো আসতেছে এই ডাটা গুলোকে এগ্রিগেশনের মাধ্যমে আমরা যেটা করি একটা হোমোজেনাস একটা সেম ফরমেটে নিয়ে আসা হয় এটা ডাটা এগ্রিগেশনের খুবই একটা এই ওয়েব ডাটা ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে আমার বড় বড় ডাটা সেটটা তৈরি করতে আমরা মূলত ওয়েব ডাটা ইন্টিগ্রেশন ইউজ করি যে ফ্লো একটা ডাটা ফ্লোটা ভিন্ন ভিন্ন সোর্স থেকে আসতে পারে ধরেন গুগল এই মুহূর্তে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে কে কোথায় ভিজিট করতেছে এই ডাটা গুলো তারা কালেক্ট করতেছে তাদের মার্কেটিং এর জন্য এখন এই ডাটা গুলো তারা যে কালেক্ট করতেছে তারা ভিন্ন ভিন্ন ফরমেটের ডাটা গুলোকে পাচ্ছে সেগুলোকে তারা একটা সিঙ্গেল ফরমেটে এগ্রিগেট করে একটা ফাইনাল ডাটা বেস ডাটা সেট তৈরি করে রাখে তারা যেটাকে তাদের মার্কেটিং টিম বা ম্যানেজমেন্ট টিম পরবর্তীতে ফার্দার অ্যানালাইসিস করতে পারে তো ওয়েব ডাটা ইন্টিগ্রেশনটা ডাটা এগ্রিগেশনের সব থেকে বড় একটা অ্যাপ্লিকেশন তো আমরা যে ডাটা প্রি প্রসেসিং এর কথা বলছিলাম ডাটা প্রি প্রসেসিং এর প্রথম যে এক্সাম্পলটা ছিল বা প্রথম যে টাইপটা ছিল সেটা হচ্ছে ডাটা এগ্রিগেশন সেকেন্ড যে টাইপ সেটা হচ্ছে স্যাম্পলিং আসলে স্যাম্পলিং কি কাজে লাগে আমার পক্ষে আমি যখন বড় একটা ডাটা সেট নিয়ে অ্যানালাইসিস করব ফর এক্সাম্পল হয়তো একটা আপনি কোন একটা ডিজিজ নিয়ে অ্যানালাইসিস করতেছেন একটা ইমেজ নিয়ে একটা ইমেজ যে অনেক পিকজাল থাকে তাই না তো আপনি একটা ইমারাই ইমেজ নিয়ে যখন একজন ব্যক্তির ইমারাই ইমেজ নিয়ে অ্যানালাইসিস করবেন সেখানে হিউজ পরিমাণ ডাটা জেনারেট হয় এইরকম যদি আপনি কয়েক লক্ষ ইমেজ নিয়ে একটা অ্যানালাইসিস করেন কোন একটা ডিজিজ আছে কিনা এইরকম একটা মডেল তৈরি করতে চান আপনি সেখানে আপনার যে পরি
এত বেশি পরিমাণ ডাটা নিয়ে আসলে অ্যানালাইসিস করা প্র্যাকটিক্যালি ফিজিবল না এই ক্ষেত্রে আমরা কি করি আমরা বিভিন্ন অংশ থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ ডাটা নিই যেটাকে আমরা ডাটা মাইনিং এ বা স্ট্যাটিস্টিক্সের ভাষায় আমরা স্যাম্পলিং বলি স্যাম্পলিং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডাটাকে রিডাক্ট করে জাস্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ ডাটা নিব আমরা তো স্যাম্পলিং এর এখানে মোটামুটি কয়েকটা টাইপের কথা বলা হয়েছে প্রথম হচ্ছে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর উদ্দেশ্য কনসেপ্টটা হচ্ছে আপনি ধরেন আপনার ডাটা আছে এক লক্ষ আপনি কোন একটা মেশিন লার্নিং মডেল তৈরি করতে চাচ্ছেন বা ডাটা মাইনিং মডেল তৈরি করতে চাচ্ছেন সেখানে আপনি হয়তো এক হাজার ডাটা নিতে চাচ্ছেন তাহলে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর কনসেপ্ট হচ্ছে আপনি ওই এক লক্ষ থেকে ম্যাথমেটিক্যাল র্যান্ডমনেস ইউজ করে র্যান্ডমলি এক হাজার ডাটা পিক করবেন আপনার মডেলটা র্যান্ডমলি ওই এক লক্ষ থেকে এক হাজার ডাটা পিক করবে সেটা সিম্পল র্যান্ডিং র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর কনসেপ্ট এটার আবার দুইটা ক্যাটাগরি হতে পারে একটা হতে পারে যে স্যাম্পলিং উইথ রিপ্লেসমেন্ট অথবা উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট যে ডাটা আপনি একবার পিক করা হয়ে গেছে যদি আপনি উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট কনসেপ্ট চিন্তা করেন তাহলে ওই ডাটা সেকেন্ড টাইম আসারও একটা সম্ভাবনা থাকবে তাই না একই ডাটা ধরেন আমার ক্লাসে একশো জন স্টুডেন্ট আছে বা আমার ডিপার্টমেন্টে এই একশো জন স্টুডেন্টটাকে আমি প্রত্যেকটা জেলা ওয়াইজ স্যাম্পল নিতে চাচ্ছি চৌষট্টি জন স্টুডেন্টকে পিক করতে চাচ্ছি প্রত্যেকটা জেলা জেলা থেকে যেন একজন করে থাকে এখন আমি যদি এখানে র্যান্ডমলি পিক করি এমন হতে পারে যে একই জেলা থেকে দুইজন আসবে আবার কোন জেলা মিসিং ও হয়ে যেতে পারে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর কনসেপ্ট যে আমি র্যান্ডমলি চৌষট্টি জন সিলেক্ট করলাম খুব বেশি পসিবিলিটি নাই যে এখানে চৌষট্টি জনই আসলে আলাদা আলাদা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আসবে এর পরিবর্তে আমরা কি করতে পারি স্ট্যাটিফাইড স্যাম্পলিং ইউজ করতে পারি স্ট্যাটিফাইড স্যাম্পলিং হচ্ছে আমার ইন্টারেস্ট অনুসারে আমি প্রথমে আলাদা করে ফেলবো যে আমি আমার আইটিতে হয়তো তিনশো স্টুডেন্ট আছে তিনশো স্টুডেন্ট কে আমি আগে থেকেই বলবো যে তোমরা চৌষট্টিটা গ্রুপে ভাগ হয়ে যাও তোমরা আগে থেকেই চৌষট্টিটা গ্রুপে ভাগ হয়ে যাও প্রত্যেকটা জেলার স্টুডেন্টরা এক জায়গায় বসো এরপরে আমি কি করলাম র্যান্ডমলি প্রত্যেকটা জেলা থেকে ওই যে কয়জন আছে তার মধ্যে থেকে একজনকে পিক করলাম তো এই কনসেপ্টটা হচ্ছে স্ট্যাটিফাইড স্যাম্পলিং যে আমি আগে প্রথমে সেভারেল পার্টিশনের ডাটাটাকে ভাগ করে নিলাম তারপরে সেখান থেকে প্রত্যেকটা পার্টিশন থেকে র্যান্ডমলি একটা করে বা দুই আমার যে কয়টা প্রয়োজন সেই কটা স্যাম্পল পিক করলাম এটা হচ্ছে স্ট্যাটিফাইড স্যাম্পলিং কনসেপ্ট এখন কথা হচ্ছে আপনার যদি আমি যে এক্সাম্পলটা বললাম যে আমার তিনশো জন স্টুডেন্ট আছে আমি চাচ্ছি চৌষট্টিটা জেলা থেকে একজন করে আমি পিক করতে চাই আমার মিনিমাম কতজনকে পিক করতে হবে চৌষট্টি জন স্টুডেন্ট আমি র্যান্ডমলি চৌষট্টি জনকে নিব এবং আমি চাই প্রত্যেকটা জেলার একজন করে যেন রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকে আমি মিনিমাম কতজনকে কতজন স্টুডেন্ট সিলেক্ট করলে প্রতিটা জেলায় একজন করে পাইতে পারি মিনিমাম আমাকে পিক করতে হবে ইউনিক নিতে হবে এখন না আমি তো র্যান্ডমলি যখন পিক করবো আমি তো তখন ইউনিক নিতে পারবো না আমি বলতেছি মিনিমাম মানে আমি যদি খুবই লাকি হই যে আমি এমন হতে পারে যে আমি আমি মনে করেন কারো আমার কাছে তিনশো জন স্টুডেন্টের রোল আছে কিন্তু তাদের কোনো জেলা নাই আমার ডাটা সেটে আমি চাচ্ছি ওই চৌষট্টি জন থেকে সরি তিনশো জন থেকে আমি চৌষট্টি জন পিক করব জাস্ট রোল দেখে দেখে তাদের সিলেক্ট করব এবং চৌষট্টি জন আলাদা আলাদা ডিস্ট্রিক্টের হবে এটার পসিবিলিটি কেমন বলেন তো প্র্যাকটিক্যালি যদি আমরা বলি আমি না জানে চৌষট্টি জন পিক করবো চৌষট্টি জনই আলাদা আলাদা ডিস্ট্রিক্টের হয়ে যাবে এটার পসিবিলিটি ম্যাথমেটিক্যালি কেমন হইতে পারে বা স্ট্যাটিস্টিক্যালি জিরোর কাছাকাছি তাই না চৌষট্টি জন নেব চৌষট্টি জনই ডিস্টিংক্ট হবে তিনশো জনের মধ্যে এটার আসলে পসিবিলিটি অলমোস্ট জিরোর কাছাকাছি আমি যদি চৌষট্টি না নিয়ে হয়তো একশো আটার জন নেই তাহলে পসিবিলিটি আরো বাড়বে একশো আটার জন না নিয়ে যদি আমি দুইশো ছাপ্পান্ন জন নেই পসিবিলিটি আরো বেড়ে যাবে তার মানে আপনার স্যাম্পল সাইজটা যত বাড়াবেন আপনার স্যাম্পলিং এর অ্যাকুরেসিটা তত বাড়বে কিন্তু প্রবলেম কি স্যাম্পলিং এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমার ডাটার পরিমাণ কমানো এখন আপনি যদি আবার স্যাম্পল সাইজ অনেক বেশি করে ফেলেন তার মানে তো ডাটার পরিমাণ আর কমতেছে না ডাটা তো অনেক বেশিই রয়ে যাচ্ছে আপনার অ্যাকুরেসি হয়তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট এর কাছাকাছি আসবে কিন্তু আপনার স্যাম্পলিং এর যে মেইন উদ্দেশ্য সেটাই তো আসলে পূরণ হবে না তার মানে এইখানে যদি আমরা একটা জাস্ট সিম্পল একটা এক্সাম্পল দেখি দেখেন এখানে একটা ফিগার দেওয়া আছে 
এই ফিগারটাতে একটা শেপ পয়েন্ট গুলো কোন একটা অক্ষর বা কোন একটা শেপ বোঝানোর চেষ্টা করতেছে তাই না প্রথম যে ইমেজটা আছে খেয়াল করেন প্রথম ইমেজটাতে অনেক বেশি এটা হচ্ছে রিয়েল ইমেজ আমরা ধরে নিলাম সে অনেক বেশি পয়েন্ট আছে এখন দ্বিতীয় ইমেজটাতে আমরা স্যাম্পলিং করে অনেক পয়েন্ট কমায় দিছি কিন্তু অলমোস্ট ইমেজের শেপটা সেম আছে না এই ইমেজটাকে আমরা রিকনস্ট্রাক্ট করলে অরিজিনাল ইমেজটাকে অলমোস্ট ফিরত পাবো এটা একটা ভালো স্যাম্পলিং এখন আপনি চিন্তা করলেন যে আমি আরো পয়েন্ট কমাবো এবার তৃতীয় ফিগারটাকে চিন্তা দেখেন এই ফিগারটা অলমোস্ট আপনি যদি প্রথম ফিগার না দেখা থাকতো প্রথম দুইটা ফিগার আপনি কিন্তু তৃতীয় ফিগার থেকে কোন শেপই ড্র করতে পারবেন না তার মানে আপনার স্যাম্পলিং সাইজ এখানে এত বেশি এত কমে গেছে যে আপনার অরিজিনাল ডাটা বা অরিজিনাল যে ইমেজ সেটা হারাই গেছে তার মানে আমার যখন আমি ডাটা মাইনিং এ স্যাম্পলিং করতে ডাটার পরিমাণ কমায় নিব আমাকে এত কমানো যাবে না যে ডাটার হচ্ছে আমার অরিজিনাল অ্যাক্টিভিউটটাকে হারায় যায় আবার এত বেশিও আমরা নিতে পারবো না যেন অরিজিনাল ডাটার কাছাকাছি পরিমাণে ডাটা হয়ে যায় তাহলে একটা প্রপার ডাটা মাইনিং অ্যালগোরিদম ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য স্যাম্পলিং সাইজটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে দেখেন যে আমরা এখানে টোটাল দশটা ডাটা গ্রুপ দেখতে পাচ্ছি তাই না এ নাম্বার যে ফিগারটা এখানে ধরেন প্রত্যেকটা গ্রুপের মধ্যে অসংখ্য পয়েন্ট আছে আমি চাচ্ছি যে এরকম দশটা গ্রুপ থেকে আমি জাস্ট দশটা পয়েন্ট পিক করব এবং সেই পয়েন্টটা যেন প্রত্যেকটা র্যান্ডমলি আমি পিক করবো প্রত্যেকটা পয়েন্ট যেন আলাদা আলাদা গ্রুপের হয় আমি যদি দশটা পয়েন্টই পিক করি সে দশ র্যান্ডমলি সেই দশটাই ডিস্টিং বা আলাদা আলাদা গ্রুপের হবে এটার পসিবিলিটি দেখেন অলমোস্ট জিরোর কাছাকাছি তাই না আপনি স্যাম্পল সাইজ যত বাড়াচ্ছেন এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা অংশ থেকে আলাদা আলাদা করে একটা করে পয়েন্ট মিনিমাম থাকবেই এই পসিবিলিটিটা কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে সো স্যাম্পল সাইজ আসলে আমরা কতটুকু চুজ করব এটা হচ্ছে ডিরেক্টলি রিলেটেড হচ্ছে আপনি কত পার্সেন্ট অ্যাকুরেসি চাচ্ছেন সেটার উপরে এই জন্য আমরা মূলত ডাটা মাইনিং বা মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিজম গুলোতে প্রোগ্রেসিভ স্যাম্পলিং ইউজ করি প্রোগ্রেসিভ স্যাম্পলিং এর কনসেপ্টটা কি যে ধরেন আপনি নতুন একটা মেশিন লার্নিং মডেল তৈরি করতেছেন যে কি করে করতে পারবে যে কোভিড এ মানে একজন ব্যক্তি কোন রিপোর্ট থেকে সে ডিটেক্ট করতে পারবে যে ওই ব্যক্তিটা কোভিড আক্রান্ত কিনা তো প্রোগ্রেসিভ স্যাম্পলিং এর কনসেপ্টটা হচ্ছে তার যে ডাটা গুলো আছে সেই ডাটা থেকে আমরা অল্প পরিমাণ ডাটা নিব খুব বেশি পরিমাণ ডাটা ইনিশিয়ালি নিব না ডাটা সাইজটা সাইজটা আমরা ইনিশিয়ালি ছোট নিব ছোট নিয়ে আমরা প্রথমে মেশিন লার্নিং মডেল তৈরি করবো আমার প্রিভিয়াস যে কোভিড এর ডাটা সেট আছে সেই ডাটা সেট থেকে অল্প পরিমাণ ডাটা নিয়ে আমরা একটা মেশিন লার্নিং মডেল তৈরি করব এরপরে আমি ওই মডেলটাকে ভ্যালিডেট করব আমার যে নন ডাটা আছে সেই নন ডাটার সাপেক্ষে আমি ভ্যালিডেশন করে দেখবো যে সে কত পার্সেন্ট অ্যাকুরেটলি আমার রোগটাকে ডিটেক্ট করতে পারে ধরেন আপনি স্যাম্পল সাইজ নিলেন খুবই ছোট এবং আপনি দেখলেন সে থার্টি পার্সেন্ট অ্যাকুরেটলি ডিজিজ শনাক্ত করতে পারতেছে তার মানে এই মডেলটা আসলে আপনি প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব না তখন আপনি স্যাম্পল সাইজটা আর একটু বাড়াতে থাকেন এইভাবে অ্যাকুরেসি তো আমাদের একটা থ্রেস হোল থাকবে যে আমরা কত পার্সেন্ট পর্যন্ত অ্যাকুরেসি আছে বলে আমরা এই মডেলটাকে এই মেশিন লার্নিং মডেলটাকে আমরা প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো কোভিড ডিটেক্ট করার জন্য ওইটার যত কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারি আমরা এই স্যাম্পল সাইজ বাড়াইতে বাড়াইতে তখন আমরা বলবো যে হ্যাঁ ওইটা অ্যাসিভ হয়েছে সো আমরা আর স্যাম্পল সাইজটা বাড়াবো না এটা হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ স্যাম্পলিং এর কনসেপ্ট এই প্রোগ্রেসিভ স্যাম্পলিং এর টার্মিনেটিং আর একটা কন্ডিশন হতে পারে যে আপনি চাচ্ছেন যে আমি কোভিড ডিটেক্ট করার জন্য নাইনটি এইট পার্সেন্ট পর্যন্ত অ্যাকুরেসি চাচ্ছে যে আমার মডেলটা যেন আটানব্বই পার্সেন্ট অ্যাকুরেটলি কোভিড ডিটেক্ট করতে পারে এখন আপনি স্যাম্পলিং সাইজ বাড়াইতেছেন বাড়াইতেছেন বাড়াইতে বাড়াইতে এক সময় দেখা গেল আপনার মডেলটা এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাকুরেসি এসে করে ফেলছে এরপরে স্যাম্পল সাইজ বাড়ানোর পরেও দেখা যাচ্ছে আর আপনার ওই মডেলটা এর থেকে বেশি অ্যাকুরেসি পারতেছে না উল্টা হয় অ্যাকুরেসি ফিক্সড হয়ে গেছে অথবা অ্যাকুরেসি উল্টা কমে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে লেভেল অফ পয়েন্ট যে পয়েন্টের পরে যায় আর আপনি স্যাম্পলিং সাইজ বাড়ানলেও আমার অ্যাকুরেসিটা বাড়ে না 
ওই পর্যন্ত যে আমরা স্যাম্পলিং টাকে স্টপ করে দিই সো প্রোগ্রেসিভ স্যাম্পলিং কে আমরা এই দুইটা কাট অফই ইউজ করতে পারি একটা হচ্ছে আমি যে পরিমাণ একিউরেসি চাচ্ছি সেই পরিমাণ আমি প্রথমে ইনিশিয়াল হচ্ছে ছোট ছোট স্যাম্পল নিয়ে শুরু করব এরপর স্যাম্পলিং সাইজ বাড়াইতে থাকব যখন আমার প্রয়োজনে একিউরেসি আসে হবে তখন আমি স্যাম্পলিং তা বন্ধ করে দেব অথবা আমার যখন আমি যাই দেখব যে আর স্যাম্পল সাইজ বাড়ানোর পরেও আমার একিউরেসি আর বাড়তেছে না তখনও আমি কি করে দেব স্যাম্পলিং টা বন্ধ করে দেব সো এই কনসেপ্টটাই মূলত প্রোগ্রেসিভ স্যাম্পলিং এবং আমরা মেশিন লার্নিং মডেল যখন তৈরি করব আমরা মূলত প্রোগ্রেসিভ স্যাম্পলিং টাই বেশি ইউজ করব আমাদের মনে হয় একটু বোরিং লাগতেছে তাই না একটা না কথা শুনতে এর মধ্যে ফেসিয়াল কোন ইন্টারাকশন নাই কাইন্ড অফ ইউটিউবে লেকচার দেখার মত সকালে ক্লাস করতেছে স্যার এর জন্য একটু সকাল থেকে ক্লাস না করলে এটা আসলে বোরিং ই লাগে আর না চতুর্থ ক্লাস চলছে এখন আপনাদের জায়গায় আমি হলে ধরেন আমার যদি এটা প্রথম ক্লাস হতো আমি তারপরে বোর হইতাম কারণ এটার মূল দুইটা কারণ একটা হচ্ছে কনটেন্ট গুলো ইন্টারঅ্যাকটিভ না খুব একটা সেকেন্ড হচ্ছে এটা যদি ধরেন ফেসিয়াল একটা ইন্টারঅ্যাকশন হতো তাও হয়তো কিছুটা বোরিংনেসটা কমতো সেটাও নেন স্যার এই এই স্লাইড গুলো মানে পিডিএফ গুলো যদি একটু আগে দিয়ে দেওয়া যেত তাহলে হচ্ছে কি এটার আর কি এই ক্লাসে ভালো ফিডব্যাক দিতে পারতাম এটার ব্যাপারে হ্যাঁ এটা একটা ভালো কথা বলেন আমি চেষ্টা করব নেক্সট ক্লাস থেকে এটা দেওয়া আমার জন্য আমার বা এই কোর্সটা আপনাদের পি ব্যাচে যে ম্যাডাম নিচ্ছেন আমাদের দুইজনের জন্যই আসলে এই কোর্সটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম তো মানে প্রিভিয়াসলি রেডি কন্টেন্ট নাই তার জন্য একটু আর কি স্ট্রাগল হচ্ছে তারপরে ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাস থেকে আমি অ্যাট লিস্ট দুই তিন দিন আগে অবশ্য লেকচার স্লাইড গুলো দিয়ে দেব বল ক্লাস শুনুন खूब बस क्या एकत्रित बड़ो डाटा सेट तैर करते मडल तैरिंगशन खुबी गुरुपूर्ण भलो विशेषकर যেগুলো হচ্ছে ইমেজ প্রসেসিং রিলেটেড ডাটা সেট ধরেন এমআরআই ইমেজ ইউজ করে আমি কি করতেছি আপনার ব্রেনে টিউমার আছে কিনা এটা আমি ডিটেক্ট করতেছি বা আপনার ফুসফুসে ক্যান্সার আছে কিনা এটা আমরা ডিটেক্ট করতেছি এই ধরনের যেখানে আমরা ইমেজ প্রসেস করে কোন একটা কিছু প্রেডিক্ট করি বা একটা মডেল তৈরি করি এই জায়গাতে আসলে ডাইমেনশনালিটি রিডাকশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ডাইমেনশনালিটি কি আসলে যেটা আমি বললাম যে डायमेंशनिटी डायमेंशन गुलाटा देखो प्रसिपाल कम्पोनेंट बोलते 
যে আপনার সম্পর্কে যে আমি বিশটা তথ্য রাখলাম যে বা আপনাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে আমি বিশটা তথ্য রাখলাম আমি এখন প্রেডিক্ট করতে চাচ্ছি যে আসলে আপনাদের এই তিরিশ জন স্টুডেন্টের মধ্যে এই সেমিস্টারে কে সব থেকে ভালো রেজাল্ট করতে পারে আমি আপনার ওই তথ্য গুলো থেকে প্রেডিক্ট করতে চাচ্ছি এখন আপনার নাম কি বা আপনার ক্লাস রোল কত এটার সাথে কি আসলে আপনার সিজিপি আর ডিরেক্ট কোন রিলেশন আছে বা এই সেমিস্টার কেমন রেজাল্ট হতে পারে আপনার নাম মিস্টার এক্স এটা কোন ধরনের প্রভাব ফেলবে যে আপনার রেজাল্টে প্রভাব ফেলার কথা না আপনার আইডি আপনার আইডি কত এটাও তো আমার টেবিলে আছে কিন্তু এই আপনার আইডিটা তো আপনার রেজাল্টের কোনো প্রভাব ফেলবে না কিন্তু আমি যদি হয়তো চিন্তা করতে পারি যে আপনার এস এস সি রেজাল্ট কত এইস এস সি রেজাল্ট কত আপনার বিএসসি করছেন বিএসসি রেজাল্ট কত এটা ডিরেক্টলি যদি প্রভাব নাও ফেলে আমার কিন্তু আপনি কেমন রেজাল্ট করতে পারেন একটা এই প্রেডিকশনে কিছুটা হলেও এটা হেল্প করবে তাই না যে আপনার রেজাল্ট গুলোর প্রোগ্রেস কেমন আপনি কি খুবই ভালো করছেন এস এস সিতে পরে আস্তে আস্তে খারাপই করতেছেন নাকি প্রথম দিকে একটু খারাপ ছিল এখন আস্তে আস্তে আরো ভালো করতেছেন তাকে আপনি খুবই কন্টিনিউসলি একই ধরনের রেজাল্ট করে যাওয়া স্টুডেন্ট তাহলে এটা থেকে কিন্তু আমার এই ডিসিশনটা নিতে খুব সহজ হবে যে আপনার এই সেমিস্টারের রেজাল্ট কেমন হতে পারে আমার কোর্সে ভালো করবেন না খারাপ করবেন তার মানে প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট এনালাইসিস এর কনসেপ্টটা হচ্ছে ওই যে আপনার আমি ষোলোটা বা বিশটা অ্যাট্রিবিউট রাখছি তার মধ্যে প্রিন্সিপাল কোনগুলো কোনগুলো মুক্ত অ্যাট্রিবিউট যেটার সাথে আমি যে এনালাইসিস করতেছি সেটা ডিরেক্ট রিলেশন আছে ডিরেক্ট অথবা ইনডিরেক্ট রিলেশন আছে সেটাকে আমি ফাইন্ড আউট করব এবং শর্ট এড করব যে ওই বিশটা অ্যাট্রিবিউট এর মধ্যে যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমার ডিসিশন নেওয়ার জন্য সেটাকে ধরেন আমি এক নাম্বারে রাখলাম তারপর একটা দুই নাম্বার রাখলাম এইভাবে যেটা কোনো রিলেশন নাই সেটাকে আমরা এলিমিনেট করে দিলাম ওই ডাটা সেট থেকে বাদ দিয়ে দিলাম এটাই হচ্ছে মূলত আমার প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালাইসিস এর পদ্ধতি এখানে কয়েকটা ধাপ আছে ধাপ গুলো জাস্ট একটু আমরা জেনে রাখি এগুলো ডিটেলস আমরা প্র্যাকটিক্যালি ডাটা সেট নিয়ে করব যে প্রথমে আমরা ডাটা সেটটা এখানে মূলত সাতটা স্টেপ আছে সাতটা স্টেপে প্রথম হচ্ছে যে ডাটা সেট নিয়ে আপনি প্রিন্সিপাল ওই যে আমি যে বললাম যে আপনাদের যে ডাটা সেট নিয়ে কাজ করব সেটাকে আমি প্রথমে দুইটা সাব সেটে ভাগ করে নিব এক্স আর ওয়াই এক্সটা হচ্ছে ট্রেনিং ডাটা সেট যেটা নিয়ে আমি মডেলটা তৈরি করব আপনার রেজাল্ট প্রেডিক্ট করার জন্য কারণ আমি একটা মডেল তৈরি করব তো শুধু আপনাদের যে কোনো একজনের জন্য না আমি মডেল তৈরি করব জেনারেলাইজ সবার রেজাল্ট প্রেডিক্ট করার জন্য তো ট্রেনিং সেটটা ইউজ করে আমি একটা মডেল তৈরি করব আর আমার মডেলটা আসলে কতটুকু অ্যাকুরেট এটা হচ্ছে আমরা ওই ভ্যালিডেশন সেট দিয়ে প্রেডিক্ট করে দেখব যদি আমি একটা ক্যান্সার ধরেন ডিটেক্ট করার জন্য আমি একটা মডেল তৈরি করি মেশিন লার্নিং তাহলে আমার আমি যে নন ডাটা সেট বিভিন্ন কি বলো ল্যাবে যেগুলো অলরেডি ক্যান্সার ডিটেক্টেড এরকম হয়তো আমি পাঁচ হাজার পেশেন্টের ডাটা তৈরি কালেক্ট করলাম তার মধ্যে হয়তো চার হাজারের ক্যান্সার ছিল না এক হাজারের ক্যান্সার ছিল আমি ওই পাঁচ হাজার ডাটা সেট থেকে আবার পাঁচশো ডাটা সেটটাকে ভ্যালিডেশনের জন্য রেখে দিলাম যে আমি একটা মডেল তৈরি করার পর আমার মডেলটা কত পার্সেন্ট অ্যাকুরেটলি আউটপুট তৈরি করতে পারতেছে সেটা চেক করার জন্য আমরা মূলত ভ্যালিডেশন ডাটা সেটটা ইউজ করি এরপরে আপনি যে ডাটা সেটটাকে ভাগ করলেন আমরা মেশিন লার্নিং এ যখন পাইথনে কোড করি বা যে কোনো ম্যাথ ল্যাবে করি আমরা ওই ডাটাটাকে যে একটা টেবুল ডাটা গুলো তো নর্মালি আমরা ডাটা বেজে টেবুলার ফর্মে রাখি তাই না এই ডাটাটাকে আমাদের পরবর্তী কাজ হচ্ছে আমরা নর্মালি মেশিন লার্নিং মডেল গুলো তৈরি করার জন্য ম্যাট্রিক্স আকারে ডাটা গুলোকে রিপ্রেজেন্ট করি তার মানে আপনার ইমেজ ডাটা হোক বা যেই ডাটাই হোক না কেন সেটাকে আলটিমেটলি আমরা ম্যাট্রিক্স এ কনভার্ট করে নিই এরপরে থার্ড স্টেপে যেয়ে আমরা ডাটাটাকে নর্মালাইজ বা স্ট্যান্ডারাইজ করি সো স্ট্যান্ডারাইজ করি কিভাবে এগুলো আসলে পরবর্তীতে আমরা হয়তো ডিটেলস দেখব স্ট্যান্ডারাইজেশনের জন্য আমরা মূলত স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আর মিন এই দুইটা টার্ম ইউজ করি যে এরপরে আমরা কু ভেরিয়েন্স বের করি যে একটা আমরা স্ট্যান্ডারাইজেশনে মূলত এই যে ম্যাট্রিক্সটা তৈরি করলাম এই ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দ্বারা ভাগ করে ফ্র্যাকশনাল পয়েন্টে কনভার্ট করে ফেলি সেটাকে পরবর্তীতে আমরা ম্যাট্রিক্স এর কো ভেরিয়েন্স বের করি কো ভেরিয়েন্স আমরা এইচএসি বা স্কুল কলেজ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে 
क्योंकिटर रखबोटी डाटा धरें भित्ती प्रथम गुरुपूर्ण मडल तैरिमेंट कर पद्धति दम यूज करते हैं मडल करिदम फिल्टारिलेक्ट्रोस मेन 
ক্লাসিফিকেশন এর জন্য আপনার অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন আছে আপনি জানেন মনে করেন আপনি আগে থেকে স্টাডি করলেন যে আমার এই ধরনের ডেটা সেট আমি যে রিসার্চটা করতে যাচ্ছি এই ধরনের ডেটা সেটের সাথে র্যান্ডম ফরেস্ট ক্লাসিফিকেশন ফায়ারটা ভালো যাবে এখন ওই র্যান্ডম ফায়ারের ফরেস্টের সাথে আবার রেলিভেন্ট কিছু আলাদা ফিচার সিলেকশন মডেল আছে সেখান থেকে আপনি একটা জাস্ট চুজ করলেন আপনার হাতে অপশন কম র্যান্ডম ফরেস্টের জন্য যেগুলো আছে সেখান থেকে পার্টিকুলারলি একটা আপনি সিলেক্ট করলেন এটা হচ্ছে র্যাপার অ্যাপ্রোচের কনসেপ্ট আমি যদি এই ফিগারটা একটু বোঝার চেষ্টা করি দেখেন ফিচার সিলেকশন আসলে আমরা কি করি মূলত যে আপনি একটা ডাটা সেট নিলেন রিসার্চ এর জন্য যে ডাটা সেটে হয়তো একশোটা অ্যাক্টিভিউট আছে আপনার ফিচার সিলেকশনের সার্চিং এ আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোন কোন অ্যাক্টিভিউট নিলে আমার মেশিন লার্নিং মডেলটা অল্প অ্যাক্টিভিউটে ভালো আউটপুট দেবে এটা হচ্ছে আপনি সার্চ করতে যাচ্ছেন তাহলে আপনি প্রথমে ধরেন একশোটা থেকে র্যান্ডমলি বিশটা অ্যাক্টিভিউট সিলেক্ট করলেন এবার ওই বিশটা অ্যাক্টিভিউট কে ইউজ করে আপনার মেশিন লার্নিং বা ডাটা মাইনিং অ্যালগোরিজমটাকে এভালুয়েট করলেন এলা এভালুয়েট করার পরে আপনার যে স্টপিং ক্রাইটেরিয়া আমি বললাম যে আপনি হয়তো এইটটি পার্সেন্ট বা নাইনটি পার্সেন্ট অ্যাকুরেসি অ্যাসিভ করতে চাচ্ছেন সেই নাইনটি পার্সেন্ট অ্যাকুরেসি কি অ্যাসিভ হইল যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন কম্বিনেশন ইউজ করতেই থাকবেন যখন আপনি আপনার ওই নাইনটি পার্সেন্ট অ্যাকুরেসিটা পাইলে নেই আপনার ট্রেনিং ডাটা সেট আপনি কিন্তু এখানে ট্রেনিং ডাটা সেটে কাজ করতেছেন ট্রেনিং ডাটা সেটে আপনি ধরেন আপনার স্টপিং ক্রাইটেরিয়া মানে নাইনটি পার্সেন্ট অ্যাকুরেসি অ্যাসিভ হয়ে গেল তারপরে সেই বিশটা ডাটা সেট অ্যাক্টিভিউট নিয়ে এবার আপনি কি করবেন ওই যে আপনার যে ভ্যালিডেশন বা টেস্ট ডাটা সেট আমি বললাম যে পাঁচশো ক্যান্সার রুগীর ডাটা সেট এর মধ্যে একশো টাকা আপনি আলাদা করে রাখা দিয়েছেন আপনার মডেলের অ্যাকুরেসি টেস্ট করার জন্য সেটার উপরে এবার ইমপ্লিমেন্ট করে দেখেন যে আসলে আপনি যে টেস্ট ডাটা সেটে নাইনটি পার্সেন্ট পাইলেন এবার আননোন ডাটাতে যে সে দেখেন তো যে নাইনটি পার্সেন্ট বা এর কাছাকাছি পান কিনা যদি আননোন বা ভ্যালিডেশন ডাটা সেটে যেও আপনার নাইনটি পার্সেন্টের কাছাকাছি অ্যাসিভ হয় তার মানে আপনার ওই ফিচার সেটটা আসলে আপনার এই এই ধরনের রিসার্চ এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা খুবই রেলিভেন্ট তখন আপনি ওইটা দিয়ে আপনার একটা মডেল তৈরি করে একটা সফটওয়্যার তৈরি করে আপনি আপনার ল্যাবে স্থাপন করে রোগ ডিটেক্ট করার জন্য একটা মডেল তৈরি করতে পারেন তো এটা হচ্ছে আমার কনসেপ্ট যে আমরা কিভাবে ফিচার সাবসেপ সিলেক্ট করব ডাটা প্রি প্রসেসিং এর পরে যে কাজটা ছিল বা পার্টটা ছিল আমাদের এটা হচ্ছে ফিচার ক্রিয়েশন যে আমরা এক্সিস্টিং ডাটা থেকে নতুন নতুন আমরা তো এতক্ষণ বললাম যে আমরা ফিচার কে কি ফিচার এবং ডাটা কে কত কমানো যায় ডাটা কমানোর পদ্ধতি আমরা কি বললাম যে স্যাম্পলিং স্যাম্পলিং এর মাধ্যমে আমার এক লাখ ব্যক্তির ডাটা থেকে হয়তো আমি পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তির ডাটা কে কমাই ফেললাম আর অ্যাক্টিভিউট কমানোর জন্য আমরা ফিচার সিলেকশনের কথা বললাম আবার আমার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফিচার ক্রিয়েট করারও প্রয়োজন হতে পারে ধরেন আপনার খুবই ইনিশিয়াল একটা রিসার্চ যে দুই হাজার উনিশ বা বিশের দিকে যখন মাত্র কোভিড আসছে তখন তো আমাদের অনেক বেশি ডাটা নাই তাই না কোভিড রিলেটেড কোভিড আক্রান্ত পেশেন্টের ডাটা তো তখন মাত্র অল্প কিছু আসতেছে তখন আমরা আসলে একটা মেশিন লার্নিং মডেল তৈরি করতে চাই তখন তো আমরা আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ডাটাই নাই তো আমরা স্যাম্পলিং করে বা ফিচার রিডাক্ট করে যে ডাটা বাদ দিব সেটা তো পরের কথা আমি আমার ডাটা শর্ট সেটা কিভাবে আমরা ওভারকাম করব এই ক্ষেত্রে আমরা ডাটা থেকে ফিচার ক্রিয়েট করতে পারি আবার ডাটাও জেনারেট করতে পারি ধরেন আমার বিশ হাজার ডাটা আছে কিন্তু আমার একটা ভালো মডেল তৈরি করার জন্য বিশ হাজার ডাটা সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে না আমার আরো ডাটা দরকার তখন আমরা ওই বিশ হাজার ডাটা থেকে আরো কিছু ডাটা অগমেন্ট করতে পারি অগমেন্টেশনের মাধ্যমে আমরা ডাটা জেনারেট করতে পারি তো এখানে আসলে ডাটা জেনারেশনের কথা বলা নাই এখানে ফিচার ক্রিয়েশনের কথা বলা হচ্ছে ফিচার ক্রিয়েশনে আমরা তিনটা মেথডোলজি ইউজ করতে পারি প্রথম কথা হচ্ছে ফিচার এক্সট্রেক্ট করতে পারি সেটা কেমন ধরেন আপনি হচ্ছে জেন্ডার ক্লাসিফিকেশনের একটা মডেল তৈরি করতে চাচ্ছেন যে ইমেজ দেখে আপনার মডেলটা অটোমেটিক বলে দিতে দেবে যে এটা মেল নাকি ফিমেল এখন এখানে আপনার আপনার কাছে আছে কি একশো জন মেল আর একশো জন ফিমেল এর মনে করেন ইমেজ আছে বা ফটো আছে আপনি ওইখান থেকে এজ গুলোকে ফাইন্ড আউট করে নেবেন আপনার মডেলে প্রথম কাজ হচ্ছে যে ফিমেলদের কোন কোন এজ থাকে ইমেজে এজ বুঝতেছি আমার ইমেজের যে বিভিন্ন শেপ 
যে মেলদের জন্য শেপ গুলো কেমন হয় ফিমেলের জন্য শেপ গুলো কেমন হয় সো ওই ইমেজটাকে আমি প্রথমে শেপ গুলো বা ফাইন্ড আউট করে নিলাম যেটা কেমন বলতেছি এক্সট্রাক্টিং এজ এটা একটা ফিচার ক্রিয়েশন হতে পারে যে আপনার কাছে তো শুধু ইমেজ ছিল সেখান থেকে এখন আপনি এজ গুলো ফাইন্ড আউট করে নিলেন ডট গুলো বা পয়েন্ট গুলো পিকজেল গুলো ফাইন্ড আউট করে নিলেন যে ফিমেলদের জন্য এ এ পিকজেল থাকে বা এ এস থাকে মেলদের জন্য এ এস থাকে চেয়ারাতে তো সেটা আপনাকে ফিচার এক্সট্রাকশন রিটার্ন করবে ফিচার কনস্ট্রাকশন মানে হচ্ছে আপনার কাছে কিছু অ্যাক্টিভিউট আছে সেটাকে আপনি আপনার মতো করে মডিফাই করে নেবেন ধরেন আপনার কাছে ভর আছে কোন বস্তু ওয়েট আর হচ্ছে ভলিউম আছে কিন্তু আপনার রিসার্চ এর জন্য দরকার আসলে ডেন্সিটি ঘনত্ব তাহলে আমরা ফিজিক্স এর সূত্র জানি যে ভরকে যদি আমি ভলিউম দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা ডেন্সিটি পাই তাহলে আপনি আপনার ডাটা সেটে ওই ভর আর ভলিউমটাকে রিমুভ করে দিয়ে ওইখানকার রেশিও থেকে ডেন্সিটিটা বের করে নিলেন এখানে আপনি একটা নতুন ফিচার তৈরি করে ফেললেন তাই না সেটাকে আমরা বলতেছি ফিচার কনস্ট্রাকশন অথবা আমরা ডাটা কমিউনিকেশন কোর্সে বা এই ধরনের কোর্স গুলোতে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ওয়েবলেট ট্রান্সফর্ম জেট ট্রান্সফর্ম এই ধরনের ট্রান্সফরমেশনের কথা শুনছি যে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম কি করে একটা সিগন্যাল কে টাইম ডোমেন থেকে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে কনভার্ট করে তার মানে আপনার কাছে এক ধরনের ডাটা আছে আপনি সেটাকে প্রসেসিং করে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ফিচার তৈরি করলেন এটা হচ্ছে ফিচার ক্রিয়েশনের একটা এক্সাম্পল छोटा টুকটাক কাজ করেন ওই রকম জব করেন না তার মাসে ইনকাম হয়তো দশ হাজার টাকা কে হয়তো অনেক বড় বিজনেস করেন তার মাসে ইনকাম দশ লক্ষ টাকা এখন আপনাদের এই যে আমি যদি আপনাদের এরকম পাঁচশো জন স্টুডেন্টের একটা ডাটা বেস বা টেবিল তৈরি করি সেখানে পাঁচশো জনের যে স্যালারি এটা তো একটা কন্টিনিউস রেঞ্জের স্যালারি তাই না এক এক জনের স্যালারি এক এক রকম এই ধরনের কন্টিনিউস ডাটাকে অ্যানালাইসিস করাটা আসলে কঠিন আমরা এই ধরনের ডাটার ক্ষেত্রে আমরা মূলত ডিসক্রিটাইজ করে নেই সেটা কেমন যে ধরেন আমি চাচ্ছি যে ডাটার ভ্যালু গুলো আছে ওই রকম যে একটা কারো বেতন বিশ হাজার টাকা কারো পঞ্চাশ হাজার কারো দুই লাখ এখন আমি তাদেরকে ক্যাটাগোরাইজ করে ফেলতে চাচ্ছি এটাই হচ্ছে ডিসক্রিটাইজেশন যে আমি চাইলাম আমি বললাম যে যাদের স্যালারি বিশ হাজারের নিচে তাদেরকে আমি বললাম যে লো ইনকাম বা লো স্যালারি এটাকে আমি একটা কি বলে ওয়ান দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলাম যাদের বিশ থেকে পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে তাদেরকে আমি বললাম মিড স্যালারি তাদেরকে আমি টু দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলাম পঞ্চাশ থেকে এক লাখের মধ্যে তাদেরকে আমরা আমি বললাম হাই স্যালারি তাকে তিন দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলাম থ্রি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলাম ওয়ান লাখ প্লাস কে আমি বললাম যে ভেরি হাই স্যালারি এটাকে আমি ফোর দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলাম তাহলে এখন কন্টিনিউস যে অ্যাক্টিভিটিটা ছিল ভিন্ন ভিন্ন স্যালারি ভ্যালু এটা এখন ডিসক্রিট ভ্যালুতে কনভার্ট হয়ে গেল তাই না कन्ट <laughs> যার রেজাল্ট গ্রেট তাকে আমি ফোর দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলাম তার মানে চারটা জিরো একটা ওয়ান দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলাম এইভাবে আমরা যে কোনো ডাটাকে আমরা ডিসক্রিপ্ট ভ্যালুতেও কনভার্ট করতে পারি অথবা বাইনারি ভ্যালুতেও কনভার্ট করতে পারি এটা হচ্ছে ডিসক্রিটাইজেশন বা বাইনারাইজেশন প্রসেস এগুলো একটু ডিটেলস এখানে আছে একটু দেখে নিন হ্যাঁ যেমন এখানে একটু এই ফিগারটা বলতে এটা যদি একটু ফিগারটা দেখায় যে ধরেন আমার এখানে এতগুলো পয়েন্ট আছে এটা ধরেন কোন ব্যক্তি স্যালারি হতে পারে কোন পার্টিকুলার ডে তে বা দিনে দিনে কোন একটা জায়গার টেম্পারেচার হতে পারে যে কোনো ধরনের ডাটা এখন আমি চাচ্ছি এই ডাটাটাকে চারটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে ডিসক্রিটাইজেশনের মাধ্যমে আমি চারটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে চাচ্ছি তাহলে আমি কিভাবে করতে পারি একটা ওয়ে হতে পারে ইকুয়েল ইন্টারভেলে আমি ভাগ করব যে জিরো থেকে 
আমার কত পর্যন্ত ডাটা আছে এক্স অক্ষ বরাবর আমরা দেখতেছি জিরো থেকে টোয়েন্টি পর্যন্ত পয়েন্ট গুলো আছে তাহলে আমি পাঁচটা পাঁচটা করে ঘরে ভাগ করে নিব যে জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত একটা ক্যাটাগরি করলাম ফাইভ থেকে টেন পর্যন্ত এটাকে আমি মিড ক্যাটাগরি বললাম এটাকে হাই ক্যাটাগরি বললাম এটাকে ভেরি হাই ক্যাটাগরি বললাম এটা হচ্ছে ইকুয়াল ইন্টারভেলে আমরা ডাটা সেট গুলোকে ভাগ করতে পারি অথবা আমরা চাইলে ফ্রিকুয়েন্সির উপর ভিত্তি করে ভাগ করতে পারি এমন ভাগে ভাগ করলাম যে প্রত্যেকটা ভাগে যেন সমান সংখ্যক পয়েন্ট পড়ে এটা একটা ওয়ে হতে পারে অথবা ক্লাস্টারিং এর জন্য আমরা এই পদ্ধতিটা খুবই ব্যবহার করি এটা আমরা একবারে ডিটেলস করব কে মিনস অ্যাপ্রোচ কে মিনস অ্যাপ্রোচ হচ্ছে ওর কাছাকাছি কয়টা নেই বার বা প্রতিবেশী আছে তার উপর ভিত্তি করে আমরা এইভাবে ক্লাস্টারিং গুলো বা ভাগ গুলো করতে পারি সো এইভাবে আমার কন্টিনিউস ডাটা সেট কে আমরা ডিসক্রিপ করতে পারি বা কয়েকটা পার্টিকুলার গ্রুপ বা ক্লাসে ভাগ করে নিতে পারি এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ডিসক্রিটাইজেশন সো আরেকটা লাস্ট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবল ট্রান্সফরমেশন বা অ্যাক্টিভিয়েট ট্রান্সফরমেশন অ্যাক্টিভিট ট্রান্সফরমেশনের উদ্দেশ্য কি যে আমি যেই স্কেলে অ্যাক্টিভিট গুলোকে রাখছি সেটাকে অন্য স্কেলে আমরা কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন বা নর্মালাইজেশনের মাধ্যমে কনভার্ট করবো সেটা কেমন ধরেন আমি একটা ব্যক্তি যে আপনাদের সবার ডিভাইস গুলোর ডাটা রাখতেছি বা আমার আমার একটা ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটে আপনার ডিভাইসটা যখন কানেক্ট হয় আপনার ডিভাইস থেকে মোটামুটি আমার এখানে কত বাইট ডাটা ট্রান্সফার হয় আমি এই তথ্যটা রাখতেছি মানে আপনি কি পরিমাণ আমার ওয়েবসাইটটা ইউজ করতেছেন এই তথ্যটা রাখার জন্য এখন দেখলাম আপনাদের মধ্যে একজন হয়তো মাত্র একশো বাইট ডাটা ট্রান্সফার করছেন আবার অনেকজন একজন দেখা যাচ্ছে এক হাজার বাইট মানে ওয়ান মেগা বাইট ডাটা ট্রান্সফার করছে ওয়ান কিলো বাইট ডাটা ট্রান্সফার করছেন একজন আবার দেখলাম ওয়ান মিলিয়ন বাইট ডাটা ট্রান্সফার করছেন খেয়াল করেন একজন মাত্র একশো বাইট আর একজন অলমোস্ট ওয়ান মিলিয়ন বাইট এখন এই ডাটাটাকে যদি আমি এইরকম সংখ্যা আকারে ডাটা বিদে রাখি এক কোথায় একশো আর কোথায় ওয়ান মিলিয়ন এটাকে আসলে খুব ভালো কম্পারেটিভ ডাটা বোঝানো যাবে না এই ক্ষেত্রে আমরা এই অ্যাক্টিভিউটের টাইপটা ট্রান্সেন্স করে ফেলতে পারি সেটা কিভাবে ধরেন আমরা এই বাইটটাকে লগ আকারে রাখতে পারি লগটা কি ধরেন যে একশো আট বা একশো নয় বাইট আপনাদের মধ্যে একজন ধরে নিলাম একশো আট বাইট ট্রান্সফার করছে একজন একশো নয় বাইট ট্রান্সফার করছে তাহলে এটাকে যদি আমি লগে কনভার্ট করি একশো আট বা একশো নয় এর লগ ভ্যালু কত হবে থ্রি তাই না থ্রির কাছাকাছি হবে একশো মানে হচ্ছে সরি টু হবে এক হাজার মানে হচ্ছে থ্রি তাহলে যে একশো আট আর একশো নয় বাইট টাকা ট্রান্সফার করছে আমি আমার ওয়েবসাইট এর ক্ষেত্রে ধরে নিতে পারি না তারা আসলে অলমোস্ট সেম পরিমাণ ডাটায় আমার ওয়েবসাইট ইউজ করছে ट्रांसफरमेशन সো মোটামুটি এগুলো সবই হচ্ছে আমার ডাটা প্রি প্রসেসিং এর ভিন্ন ভিন্ন টেকনিক 